Slăbiți să fie Domnul! Frașe și surori, hai să deschidem cuvântul Domnului la carte Efeseni, capitolul 4, să începem de la versetul 11 până la versetul 16 inclusiv. Efeseni, capitolul 4, va fi o temă extrem de importantă pentru familii, pentru noi toți, nu numai pentru familii, pentru noi toți, citesc cuvântul Domnului. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului de Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind în coace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul Hristos. Din El tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură și primește creșterea potrivit cu, leg- potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Amin. Vă mulțumesc, vă rog să reocupați locurile. Frași și surori, în seara aceasta va fi o temă de studiu. Vreau să vorbesc pe înțelesul tuturor tema de studiu care vreau să o am în seara zilei acestea va fi creșterea spirituală. Contează foarte mult în viața unui credincios creșterea spirituală. Mai importantă decât vechimea este creșterea. Pentru că unii poate să aibă vechime 50 de ani, eu am întâlnit, frați, 50 de ani vechime, însă, în ce privește latura spirituală, erau imaturi. Erau foarte creduli. Foarte repede erau luați de vânturi. Dumnezeu Vrea și ne dă toate oportunitățile să crește din punct de vedere spiritual, nu într-o privință, în toate privințele. Unitatea de măsură în ce privește creșterea spirituală, unitatea de măsură, unitate standard, unitatea de măsură în ce privește creșterea spirituală, este numai persoana Domnului și Mântuitorului nostru Isus. Uh, uitați-vă în lumea noastră în care trăim sunt unități de măsură unitatea de măsură metru e o unitate standard în toată lumea aproape kilogramul este o unitate standard aproape în toată lumea fără numai în Statele Unite ale Americii nu se potrivește noi ar trebui să egalăm pe Domnul nostru Isus Hristos, să nu, vă sub, să nu vă pară suspect, noi trebuie să egalăm pe Domnul nostru Isus în două privințe, cel puțin în două privințe. Vreau să puneți 1 Ioan, capitolul 2, versetul 6. Uitați-vă, 1 Ioan, capitolul 2, versetul 6. Cine zice că rămâne în el... Trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. Deci, trebuie să legalăm pe Domnul nostru Isus Hristos în ce privește caracterul. A trăi cum a trăit Domnul nostru Isus Hristos, o egalare a caracterului nostru. Să fie exact ca și a Domnului nostru Isus Hristos. Roada Duhului, care sunt cele nouă virtuți de caracter ale Domnului Isus, care Duhul Sfânt vrea să le așeze în noi, asta înseamnă caracter. 
după voia lui Dumnezeu, caracter bine conturat. Doamne ajută-ne! În al doilea rând, deschidem la Cartea Luca, capitolul 6, versetul 40. Uitați-vă și la versetul acesta, ucenicul nu este mai presus de învățătorul lui, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. Adică îl egalează pe învățătorul lui în ce privește lucrarea. În ce privește, deci, în ce privește caracterul și în ce privește lucrarea, dăruirea și lucrarea. Dumnezeu să ne binecuvinteze în privința aceasta. Frații mei și surorile mele, cea mai mare problemă a tuturor bisericilor din toate timpurile, cea mai mare problemă, cea mai spinoasă problemă a tuturor bisericilor din toate timpurile a fost creșterea spirituală. Pentru creștin nu este o problemă convertirea. Pentru creștin este o problemă rodirea și maturizarea. Dacă punem Matei capitolul 5, versetul 48, uitați-vă la Matei 5, 48. Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Frații mei, cuvântul desăvârșit nu înseamnă perfect, înseamnă matur. Cuvântul desăvârșit nu are sensul, nu putem să fim aici pe pământ, cât suntem în firea aceasta pământească, să atingem perfecțiunea. Nu o să găsesc niciodată, niciodată, și spun pentru a treia oară, nu o să găsiți niciodată creștin perfect. Numai când vom ajunge în Împărăția Lui Dumnezeu și vom avea un trup de slavă, atunci atingem perfecțiunea. Nici, niciunul din Sfinții Vechiului Testament sau ai Noului Testament n-a atins perfecțiunea pe pământ. Avem două lucruri cu care ne vom luta toată viața noastră. Să țineți minte și să țineți cont de ele. Primul lucru, slăbiciuni și al doilea, greșeli. Slăbiciuni. Ilie era un om supus acelor slăbiciuni ca și noi, dar se ruga Ilie. Mulți greșim în multe feluri. Cine nu greșește în vorbire e un om desăvârșit. Noi putem să greșim în vorbire, să știți. E imposibil în lumea aceasta în, să nu avem această greșeală. Viața noastră, din, din punct de vedere spiritual, frați și surori, este exact ca și unui pom fructifer. Ceea ce face un pom fructifer să aibă valoare nu este tulpina. Nu este coroana, nu este nici înălțimea. Știți ce e de valoare? Rodirea. Ceea ce îl face pe un pom fructifer să aibă rezistență și stabilitate este rădăcina. Rădăcina îi dă rezistență și stabilitate. Mi-aduc aminte, am auzit o întâmplare, nu tare de mult, în Statele Unite ale Americii, în California, este o zonă unde întâlnești copaci milenari. Am întâlnit un copac care avea aproximativ 2500 de ani. Erau copaci atât de groși, Că 17 frați, 17 frați, prindeam unul de mâna celuilalt ca să cuprindem copacul. Nu l-am putut cuprinde. Era copac, i se făcuse o tăietură în mijloc și treceau mașinile prin mijlocul lui. Așa de mari. Dar nu asta am vrut să spun, am vrut să spun cu totul altceva. În, cu ceva timp în urmă, ceva ani în urmă, a avut loc o furtună. Și-a culcat la pământ câțiva copaci din aceștia mari. Au venit foarte mulți experți. 
Oameni care au analizat foarte mult problema, ei nu și-au putut imagina cum un, cop, un asemenea copac la o furtună să cadă la pământ. Și ascultați-mă care a fost uh, concluzia lor. Concluzie finală și concluzie reală. Au spus așa. Copacii când erau în creștere, în tinerețe, în creștere, nu au avut parte de vânturi. Puteți să vă uitați, puteți să vă uitați chiar în, pe Google. Vântul care îl clatină pe copac, când este în tinerețe, face să capete rădăcini adânci. Tot așa pe creștin. Știți, știți ce îl maturizează? Necazurile, încercările. Aici, în, în Spania, marea majoritate a creștinilor, aici s-au călit, aici s-au maturizat, aici s-au izbit de foarte multe probleme, de foarte multe greutăți. Păi... <coughs> Acum voi când vă întoarceți în țară, sunteți deja căliți, deja, deja trecuți prin foc și pară, prin, prin multe, multe probleme, multe greutăți, multe necazuri. Nu, sunt, nu sunteți ca și aceia care au crescut la palat, care au crescut în puf, care au crescut în lux. Și voi ați trecut prin multe probleme, multe necazuri. Așa au trecut toți sfinții, numai ele vă maturizează. Deci spuneam că ce rădăcina îl face pe copac din punct de vedere fizic. Noi înțelegem spiritual. Îi dă rezistență și stabilitate. Rădăcina întotdeauna influențează creșterea, hrănirea și rodirea. Creșterea noastră poate să fie, frașe și surori, una poate să fie una dreaptă, care are ca rezultat sănătate, echilibru și stabilitate spirituală. Sau poate să fie o creștere strâmbă, care are ca rezultat instabilitatea și imaturitatea. Uitați-vă, hai să recitim încă o dată versetul cu numărul 16 din, din Efeseni, capitolul 4. Mai puneți o dată versetul 16. Vă rog, uitați-vă foarte atent. Din el, tot trupul, tot trupul, bine închegat, strâns, legat, prin ceea, ce dă fiecare, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Frații mei, una e să fii un, un membru înscris în registrul acestei biserici și nu-i greșit, este ceva normal, dar alta este pe lângă faptul că ești înscris ca membru în registru acestei biserici, ești un mădular activ în trupul Domnului nostru Isus Hristos. Nu-i suficient să fii doar un membru și să cotizezi. Dacă nu ești un mădular activ în trupul Domnului nostru Isus Hristos, ajută-ne, Doamne! Și acum vreau să citim 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 26 și versetul 27. Vă rog, uitați-vă la versetele acestea. Dacă mai o la întrecere cu copiii ăștia, pe mine mă, mă depășesc, să știți. Dar Domnul să-i binecuvinteze. Dacă pe dumneavoastră nu vă încurcă, Domnul să-i binecuvinteze și mamele să le binecuvinteze. Dacă nu vă încurcă, pe mine nu mă încurcă, să știți. Hai să citim. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Dați înapoi versetul 26. Dacă suferă un mădular... 
Vă rog să vă uitați la mine. Să presupunem, dar nu vreau să fie real, că m-am lovit la mâna stângă. Mâna dreaptă nu se apucă. De ce te-ai lovit? Nu. No. Întotdeauna mâna. Știți, nici ochii nu închid, nu se închid noaptea. Când te doare mâna sau când te doare un, un picior sau te doare spatele. Toate suferă. Așa e și miserică. Dacă un mădular suferă. Numai alea care sunt, care sunt mădulare active în trupul Domnului suferă împreună cu ele. Păi când aude un mădular activ că fratele nostru este în boală, băi fraților, hai, să, hai să-l vizităm pe fratele nostru, este în suferință, e în boală, hai să ne rugăm pentru el. Poate are nevoie de ceva, de medicamente, poate are nevoie de ceva fructe. Asta înseamnă mădular activ în trupul Domnului Iisus. De asta spune aici, dacă, un, dacă suferă un mădular, toate suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, fiți atenți ce spun acum. Se întâmplă câteodată că un mădular din trupul acesta, dau, dau un exemplu biserica, este prețuit, adică este ales. Asta înseamnă prețuit. Toate se bucură! Slăvi să fie Domnul! Slăvi să fie Domnul! Frate mă, frate, mă bucur pentru tine, eu mă rog pentru tine ca Dumnezeu să-ți dea biruință în lucrare, în slujire. Dar vezi așa pe unic, alea nu sunt mădulare active, nu sunt mădulare în trupul lui Hristos, când începe acolo invidia, când începe acolo să submineze pe frații care au fost aleși, Un mădular, să știți, întotdeauna se bucură. Am întâlnit o biserică. Eu am întâlnit o biserică în România. Au fost aleși șapte, șapte bărbați pentru a intra în slujba, nu știu, de diacon sau de prezbiter, nu mai mi-aduc aminte. Toți s-au refuzat în favoarea celuilalt. Toți s-au refuzat. Au spus, nu sunt vrednic. Eu nu sunt vrednic. Nu sunt vrednic. Zi, mă, știu că nu ești vrednic. Nimeni nu e vrednic. Pe pământul acesta nimeni nu este vrednic. De drept. Și cine este singura persoană care a trăit pe scoarsa terestră, care a avut vrednicie de drept, numai Domnul. Noi suntem vrednici de fapt, datorită Harului, datorită iubirii, datorită îndurării, slăvit să fie numele în veci. Vreau să vă mai spun încă ceva. Sunt mădulare care când, când să zicem, mădulare care sunt uh, uh, luate din trup, ele nu mai au viață. Să zicem că mâna mea dreaptă a fost tăiată. Doamne ferește! Ei, mădularul ăsta nu mai are viață. Dar vreau să vă spun din punct de vedere spiritual, mădularele care se desprinde trupul lui Hristos devin niște arme în mâna diavolului. Cât rău pot să facă ăștia care au fost odată integrați în trup și nu mai sunt integrați în trupul Domnului, cât rău pot să-ți facă, nu-ți face unul din lume. Aduceți-vă aminte ce spunea Apostolul Pavel, Alexandru Căldăraru, nu-i mai zice fratele Alexandru Căldăraru, Alexandru Căldăraru, care mi-a făcut mult rău, ferește-te, ferește-te de Alexandru Căldăraru, Eu obișnuiam, frați și surori, la fiecare început de an, la fiecare, așa obișnuiam eu anii nu, când copiii mei erau în creștere, creșterea din punct de vedere fizic este undeva la 16-18 ani. Cam aici este creșterea din punct de vedere fizic. Foarte rar, 20 
21. Asta e excepții. Dar creșterea 16-18 ani, aici e. Și în fiecare an aveam o agendă, luam o ruletă și luam pe rând. Emanuel, anul acesta care deja a trecut, tu ai crescut 4 cm. Oh, yes, yes, yes! Treceam în agenda cu cât a crescut. Claudiu, tu ai crescut șase. Oh, mai! Andreea, fetele cresc mai rapid. Ai crescut 8 cm. Și la ea, la cei doi, le făcea în ciudă. Și așa îi măsuram pe toți șapte. Fraților, ce vreau să vă spun cu lucrul ăsta? Dacă în perioada de creștere, Într-un an de zile nu crește un centimetru, e un pericol. E un mare pericol. Un copil de 10 ani să treacă un an și el să rămână la fel. Tot așa e și din punct de vedere spiritual. Creșterea fizică stagnează, creșterea spirituală niciodată nu va stagna. Niciodată. Noi trebuie să creștem mereu, mereu și mereu. Și creșterea noastră trebuie să fie în toate privințele. Toate privințele. Și în dragoste. Și în facere de bine. Toate privințele. Noi asta vă înțelegeți ce înseamnă toate privințele. Și acum, hai să arătăm câteva lucruri caracteristici ale copilăriei. Că sunt unii care rămân, rămân, stagnează creșterea și rămân așa, la o copilărie din asta. Hai să vedem câteva caracteristici ale copilăriei. Prima caracteristică a copilăriei spirituale, frați și surori, știți care este? Copiii, îi vedem aici. Eu i-am văzut în casă la mine. Copiii întotdeauna sunt uh, gălăgioși și certăreți. Întotdeauna. Asta e o caracteristică a copilăriei, să știți. Hai să citim, uh, vă rog să puneți, 1 Corinteni, capitolul 3, să citim de la versetul 1, versetul 2 și versetul 3. Hai să o luăm de la versetul 1. Vă rog, uitați-vă, cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le putea suferi și nici chiar, și nici acum chiar nu le puteți suferi. Pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Cearta este o caracteristică a imaturității. Nu a maturității. Un om matur, niciodată. Fraților, un om matur... Niciodată nu caută z, nu bagă zanii și nu caută cearta. Niciodată. Numai aia copii, numai aia le, le sare țandăra. Le se ar siguranțele. Le sare, scuzați-mă, că le sare muștarul. Păi nu știu cât muștar au ăștia, că sare în fiecare zi, produc mereu așa ceva. Doamne ajută-ne să ne pocăim. Uh, vă rog să puneți, acum vă rog să fiți foarte atenți. Vreau să vă arăt un verset cheie. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 14. 2 Timotei, 2, 14. Vă rog, uitați-vă toți. Adule aminte de aceste lucruri și roagă fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă. Când în casă se ceartă părinții, știți ce faceți la copii? Dezastru. 
E cel mai mare dezastru. Mi-aduc aminte, eram copil, aveam șase, șase, șapte ani, mama nu era pocăită, tata era. Dar mama întotdeauna numai lucruri pe dos vedea. Și îl aprindea pe bietul tata, eu atât de mult sufeream în mine când vedeam ceartă în casă, Fraților, nu vă puteți imagina cât de mult sufăr copiii. Nu vă puteți imagina. Nu e așa când erați copii și auzați părinții certându-se, sufereați mult de tot. Foarte mult. E foarte adevărat. Pentru că, <laughs> pentru că duce la pieirea celor ce ascultă. Acum vreau să vă, vreau să vă mai arăt încă ceva. Că da, e studiu biblic. Vreau să mă arăt încă ceva. Acum puneți, frate, e ceva care e contrar, dar trebuie să arătăm foarte clar ce înseamnă și aici. Faptele Apostolului, capitolul 15, versetul 39. Vă rog, uitați-vă, parcă vedem contrarul. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. Frate mei, eu înțeleg în felul următor. A fost o neînțelegere, dar nu, nu o neînțelegere urme de ură. Nu s-a lăsat urme de ură. Nici de cum. A fost o oarecare neînțelegere. E câteodată o neînțelegere între frați. Dar nu trebuie să fie urmă de ură. Să zic, nu mai întrebi niciodată a, asemenea oameni. Niciodată nu mai calc în viața mea pe la el. Nu luați decizii la nervi. Niciodată să nu luați decizii la nervi. Când aveți nervi, duși cu apă rece, să treacă o jumătate de oră și atunci, voi stai, vă, da, dacă, hai, hai totuși, e fratele meu, hai totuși să nu, să nu intru, să nu iau decizia asta, a fost și el slab, slab de caracter, îl înțeleg. Știți că dacă începem, dacă începem și luăm decizii din asta, că de asta de asta eu am avut foarte mult de lucru cu familii tinere, familii tinere, că le-a sărit țandra la, țandra la unul, eu bag divorț, nu mai întrebui pe frate, bag divorț. Stai copilă liniștită, du-te și toarnă 2 metri cub de apă rece pe tine, ce atâta divorț? Ce crezi că ăsta se face așa? Crezi că divorțul rezolvă problema? Nici de cum. Și a trebuit să stau... Mai mult de după, două, după 12, după ora 12, să-i să fac să înțeleagă. Aveți trei copii. Nu că repede bag divorț. Aveți trei copii și voi trebuie să vă înțelegeți. Trebuie să iertați. Unul trebuie să, să cedeze în favoarea celuilalt. Întotdeauna, fraților. Cel care cedează, Dă dovadă de spiritualitate. De asta, de asta câteodată ar trebui frații, fraților, acum să înțelege soțiile, ele au un debit de vorbire mai mult. Soția mea, eu sunt un pic mai mutofon. Soția mea, e așa toate, să știți. Acum, când, mergeți, când veniți în undeva, Dați un buchet de flori. Un buchet de flori, spui, draga mea, uite ce a fost ieri o, o, o scânteie, ceva, te rog, iartă-mă, să am și eu, cum ziceau la țară, cum zicea socrul meu la țară, am avut o slăbăciune, știi? Ne zice cuvântul Domnului, Hai să vă arăt încă, încă ceva. Vă rog să puneți că este o mare deosebire, Proverbe, capitolul 15, versetul 32. 
Uitați-vă la versetul acesta. Cel ce leapă de certarea, fratilor, certarea, nu e ceartă cu tunete, fulgere și grindină. Certarea, în sensul acesta, care îl scrie Cornelescu, înseamnă sfătuirea. Chiar dacă e un pic mai, mai tare, E o sfătuire. Mai copii, eu v-am spus, înțelegeți. Cel ce leapă de certarea își disprețuiește sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. Întotdeauna trebuie să, să știm, băi, da dacă soția are dreptate. Da dacă soțul are dreptate. Și eu l-am țăcănit la cap. Deci, trebuie să cedăm unul în favoarea celuilalt. Ajută-ne, Doamne! O altă caracteristică a copilăriei. Mai sunt câteva caracteristici. Mai mergem, mai continuăm după nouă ca să, să știu unde să mă opresc. Să poate, da? O altă caracteristică a copilăriei, pe lângă faptul copiii întotdeauna... Întotdeauna sunt gălăgioși și certăreți. Asta e menirea copilului. Ăla matur, nu. Ăla matur, îmi pare rău. Ai dreptate, nicio problemă. Cedează repede. O altă caracteristică, copiii spirituali <coughs> sunt întotdeauna instabili datorită faptului că nu au discernământul spiritual. Fraților, discernământul spiritual este facultatea de a discerne și de a, de a, de a discerne și de a pătrunde, de a aprecia lucrurile spirituale la justa lor valoare. Discernământ spiritual nu are la bază simțurile, părerile și încredințările personale. Asta nu e discernământ. Ca așa am prins eu. La nu-i discernământ. Discernământul spiritual întotdeauna, întotdeauna are, la, are la bază acea facultate, pe bază, bineînțeles pe baza Sfintelor Scripturi, de a discerne, de a pătrunde, de a aprecia lucrurile spirituale la justa lor valoare. Copiii fără discernământ sunt predispuși să fie întotdeauna creduli și amăgiți. Vreau să, vreau să vă, acum să vă pun la un, mic, la un mic test. Mic test. Fiți atenți. Eu primesc pe telefon, vă spun numai una, primesc pe telefonul meu acasă și am ascultat împreună cu soția mea o descoperire, nu vă spun numele, și în descoperire începe așa. Niște duhuri din adânc, au ieșit, au făcut niște planuri împotriva bisericii și vrea să atace biserica. Descoperirea era lungă. Acum vă pun întrebarea, fiți atenți, aici e discernământul, pe bază de Sfânta Scriptură. Duhurile care stau legate în lanțuri veșnice, ies din adânc în vor ele? Niciodată. Nici o dată. Când Domnul Isus a, a scos Duhul necurate, zice că îl rugau să nu-i arunce în adânc. Că dacă i arunca Duhurile în adânc, nu mai ieșeau de acolo. Nu ies când vor ele. Niciodată, să știți. Numai când se va deschide cheia adâncului și vor ieși, ai cu totul o temă, cu totul altceva, în timpul necazului celui mare, nu ajungem noi acolo. Cel care nu are discernământul spiritual, poate să intre în lu- Cel care are discernământul spiritual, întotdeauna vede pericolul lumea virtuală. 
Cel cu discernământ spiritual își dă seama, băi, lumea virtuală nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Lumea virtuală e ca o junglă. Vorbeam astăzi acasă cu fratele Doru, în lumea virtuală sunt cel puțin 25 de milioane de pagini de pornografie. Lumea virtuală e o adevărată junglă. Mă duc aminte, în Statele Unite ale Americii, în orașul Phoenix, Arizona, s-au dus niște tineri, mai mulți tineri, băieți și fete, la o grădină zoologică, unde erau multe fiare, în special pantere. Panterea s-a dat și o tânără a scos telefonul din buzunar și aici era, era, erau pantere, pantere negre și să facă selfie. Și tot s-a apropiat, și tot s-a apropiat, a trecut de linia nepermisă, s-a apropiat unde era pantera și printre gratii, erau mici, într-adevăr, locul era mic, dar pantera a scos ghiara și a sfâșiat-o de sus și până jos. A trebuit să vină repede salvarea, să o pună, să o ducă și să fie salvată. Ce am vrut să spun cu întâmplarea asta? Așa este lumea virtuală. O junglă care n-ai voie să te apropii, numai cât îți permite. Le-am spus la copiii mei, știu că aveți, sunteți la facultate, știu că vă trebuie calculator, vă trebuie laptop, dar aveți grijă, grijă mare, grijă mare. O altă caracteristică a copilăriei. Copiii spirituali se hrănesc întotdeauna cu lapte. Ei nu suportă hrană tare. Hai să punem să citim Cartea Evrei, capitolul 5, de la versetul 12 la versetul 14. Uitați-vă și la versetul, versetele acestea. În adevăr, voi, care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință ca cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este, căci este un prunc. Versetul următor. Dar hrana tare este pentru oameni mari, pentru aceea a căror judecată s-a desprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Și de asta se întâmplă, frați și surori. Sunt 10 ani, au trecut 10 ani, la unii 10 ani, și ei sunt tot la biberon. Scuzați-mă expresia. Când începe să aduci hrană tare, aduci hrană tare în biserică, nu sunt obișnuiți. Știți, a, astea sunt filozofii. A, filozoful ăsta. Astea sunt filozofii. Nu, fraților. Cuvântul lui Dumnezeu sunt locuri în Sfânta Scriptură N-am timp să vă arăt în seara asta, unde este hrană foarte tare și noi trebuie să ne obișnuim. Apocalipsa, de exemplu, Apocalipsa de la capitolul 6, începe hrană foarte tare. Foarte tare. Și noi trebuie, este tot cuvântul Domnului, dar un copil nu poate suporta. Domnul, nu mă băga pe mine acolo! Nu o poate suporta, pentru că au, au fost niște lucruri care au stagnat creșterea. Dumnezeu să ne ajute să nu stagneze creșterea niciodată, ci din potrivă, fraților, să creștem, să creștem, să creștem, să creștem în toate privințele, la Cel ce este capul, adică Hristos. Creșterea niciodată, niciodată nu va stagna. Acum, dacă tot văd că aveți răbdare, că e să trecem și la îndelung, un pic la îndelungă răbdare, doar câteva lucruri, să arăt măcar trei lucruri repede. 
lucruri care favorizează creșterea. Știți, cei trei tineri, Hanania, Mișael și Azaria, eu nu, nu-mi place să-i zic Shadrag, Mișa și Abednego, nu-mi place. Hanania, Mișael și Azaria, erau trei băieți tineri. Într-un timp record, au atins maturitatea. Timp record. Nu a trebuit să treacă 40 de ani. Poate n-a trecut nici trei ani. Știți cât timp a durat ca ucenicii Domnului să devină maturi, să devină apostoli? Pentru că în apostolie n-a intrat copiii că făceau niște, niște gafe de te doare capul. Au intrat maturii. Trei ani și jumătate. În trei ani și jumătate, Domnul Iisus a stat după ei, a stat cu ei, a stat lângă ei, zi de zi, zi de zi. I-a luat în lucrare, i-a trimis în lucrare. Trei ani și jumătate. A făcut practică cu ei. Până s-au maturizat. Și acum, când și când îi trimitea în lucrare, spunea acum, acum vă trimit, ne spune în Matei capitolul 10, vă trimit ca să pregustați apostolia. Și când ei se întorceau, Doamne, nici și duhurile ne sunt supuse. Stați liniștiți. Stați, nu vă umflați în pene. Nu vă bucurați de lucrul ăsta. Bucurați-vă că numele sunt scrise în ceruri. Slăvit să fie Domnul. Că un om matur nu iese. A, păi uite-mă că e... știi, eu să... Nu, nu, nu. Un om matur, Doamne, nu eu, ci Tu, Doamne. Dacă nu era harul tău, Doamne, eram zero. Și acum hai să repede să arătăm trei lucruri foarte rapid care favorizează creșterea. Întotdeauna, frașii și surori, un lucru care favorizează creșterea trebuie să avem întotdeauna priorități corecte. Să nu uitați lucrul ăsta. Priorități corecte. În viața noastră sunt foarte multe lucruri care nu au valoare. Sunt foarte puține care au valoare și care trebuie să fie o mare prioritate. De exemplu, părtășia. Părtășia cu Domnul trebuie să fie prioritatea numărul unu. Valoarea unui creștin înaintea lui Dumnezeu, să nu uitați fraza asta, puteți să o notați. Valoarea unui creștin înaintea lui Dumnezeu este în funcție de părtășia lui cu Domnul. Câtă părtășie are el cu Domnul, atât a crește valoarea lui înaintea Domnului, nu înaintea oamenilor. Asta este părtășia cu Domnul, ne face să avem o creștere rapidă. Știți că dacă ne rugăm așa... Un minut așa în, în viteza mașinii, când mergem în mașină la serviciu, ne mai rugăm un minut la culcare, fraților, asta nu e rugăciune, asta e caricatură. Rugăciunea care deschide cerul. Nu contează că ești, ești în mașină. Eu în mașină m-am rugat că am simțit puterea Domnului. Nu contează că ești la locul de muncă. Cu trupul slujești lui Faraon, dar cu Duhul tău poți să slujești Domnului. Slăvi să fie numele Domnului. În viață <coughs> sunt lucruri urgente și lucruri importante. De exemplu, urgent. Locul de muncă. E un lucru urgent, trebuie să lucrăm, pentru că așa este, e normal. E un lucru urgent. Locul de muncă. Bosul te așteaptă dimineața, șeful te așteaptă la ora, zicem noi, zic eu, șapte. Poate unii vă așteaptă la opt. Dacă mă duc la șapte, mă trezesc o oră și am părtășie cu cerul. Părtășia cu cerul îmi dă biruință când voi fi la locul de muncă. Doamne ajută-ne! Era... Mă, niște frați tineri, ați frate, nu știu ce se întâmplă. Toate lucrurile au razna. A devenit locul meu de muncă ceva cinuitor, insuportabil. Zic că vreau să întreb ceva. A venit așa în mintea mea, o... de la Domnul a venit. 
Când tu pleci înainte de lucru, cât te roși cu... A, frate, așa... A, zic, aici e problema. Aici e problema. Zic, ia să faci 10 zile. Și după aia te întreb. Pune departe înainte de a merge la serviciu o oră pentru Domnul. Și îmi spui după 10 zile dacă s-a schimbat situația. Oho, frate, s-a schimbat după vreo 3-4 zile. Ai văzut? Acolo e problema. Dumnezeu să ne ajute. Că de asta zice Domnul Isus: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea. Nu, nu, mulți caută, caută împărăția numai. Și neprihănirea și celelalte lucruri. Le dă Dumnezeu. Biblia zice pe deasupra. Un alt lucru care favorizează creșterea, frați și surori, pe lângă priorități corecte, trebuie să avem principii corecte. Principiul spiritual înseamnă, este elementul fundamental care are la bază adevărul revelat. Hai să vă dau foarte repede aici, pentru că asta e mai simplu și mai ușor, doar vă dau exemplu la două personaje. Samson avea putere, zice că avea putere în cele șapte șuviți de păr. Nu. Cele șapte șuviți de păr era simbolul puterii. Puterea când cobora Duhul Domnului peste el. Pentru că când Duhul Domnului a plecat de la el, nu mai avea putere. Samson avea putere, niciodată n-a avut principii. Niciodată nu a avut principii. El întotdeauna lucra singuratic, a coborât până, până în țara filistenilor, până a murit la un loc cu cei neteați împrejur. Un al doilea exemplu, care am vorbit de el și aseară, este Iosif. N-avea putere, n-a putut să se apere nici în fața fraților săi, care dreptate, n-a putut să se să-și apere adevărul nici în fața lui Potifar, că doamna Potifar, în loc Potifar, să o pună la munca câmpului, să-i dea sapa, grebla, să muncească, să fie limpiesă. Numai cafele și telenovele, păi să ridica, să, să se dea la băiatul ăsta tânăr. Și n-a avut, n-a avut putere să se, să se apere dar avea principii. Nu avea putere, a avut principii. Și pentru că a avut principii, Dumnezeu l-a pus al doilea după Faraon. Binecuvântat să fie Domnul. L-a pus pe scaunul lui de domnie. Un alt lucru, să țineți cont și de el, trebuie să avem alegeri corecte. Alegeri. Depinde ce alegere avem. Noi suntem ceea ce alegeri, alegeri am făcut. Contează foarte mult alegeri în căsătorie. Știți, mult, foarte mult contează. Aș putea să vorbesc cel puțin 10 teme. Dar nu-i cazul aici. În ce privește alegerile în căsătorie. Foarte mult contează. Pentru că alegerile în căsătorie, ori poți să ai o viață dură, ori să ai o viață binecuvântată. Le-am spus la mulți tineri, băieți și fete. Băieții, când sunt tineri, aleg cu sentimentul. Când o vede, jab la pământ. Stai băiete cu minte, ridică-te sus. Știi că aleg cu sentimentul. Am văzut-o, mi-a plăcut. Stai, ăia când ajung mari, mai bătrâni, îi ale cu intelectul. Oarecum îi, îi frumoasă, îi grasă, cum îi mamă sa, cum îi... Știi, ăștia ale cu mintea, cu intelectul. Ăia cu sentimentul. Cum a văzut-o? Jab la pământ. De asta este bine maturitate și în privința aceasta. Le spuneam, le spuneam la nepoatele mele, unciule, ce părere ai? Fată, 
nu te uita la înfățișarea fizică. Uite-te la cea spirituală întâi. Că dacă ai e frumoasă, asta fizică, asta se trece, să știi. Asta spirituală. Că dacă te uiți numai la partea asta fizică, că arată bine și în cap are numai pleavă, numai tărâță, ai să suferi copilă și sunciul ai avut dreptate. Hai să ne uităm, e ultimul verset pe care vreau să vi-l pun în seara asta. Nu, penultimul, mă citim doar două versete și după aceea vrem să facem și o rugăciune. Genesa, capitolul 13, versetul 11. Genesa 13, uitați-vă ce de la Lot. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului. A mers spre răsărit, astfel s-a despărțit el, s-a despărțit ei unul de altul. Ăsta alegere a făcut-o cu, cu mintea, păi, câmpia Iordanului. E verde, am oi. Prima dată locuia în corturi. Oho, a ajuns, până, a ajuns până la Sodoma. Când au venit cei doi îngeri, știți unde locuia acum Lot? În casă. S-a conformat locului. S-a dat după, după sodomiți. Cum era, cum era în Sodoma, așa era și ei. Băi, mergem după ei. Alegerile. Contează foarte mult alegerile. Doamne ajută-ne să avem alegeri corecte. Uh, și un ultim verset care vreau să-l citim este în Genesa, capitolul 19, versetul 29. Vă rog să fiți foarte atenți că e un verset cheie aici. Când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei, erau patru cetăți, trebuia să nimicească cinci, dar nimicii patru. Când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei și a adus aminte de Avram și a scăpat pe Lot, dacă nu era Avram care să stea în mijlociri, Lot murea. Și a adus aminte de Avram și a scăpat pe Lot din mijlocul prăpădului prin care a surpat din temelii cetățile unde își asezase lot locuința. Dacă nu era Avram, care să stea omul rugăciunii, care să stea în mijlocire, Doamne, te rog, ai milă de nepotul meu! Doamne, ai milă de nepotul meu! Doamne, ai milă de nepotul meu! Este acolo! Doamne, poate îl găsești, poate îl găsești alipit cu inima de, de Sodoma! Doamne, nevasta lui e bulunzită la cap, ca aia nu mai înțelege nimic! Pentru că aia, aia, aia inima ei era, era exact ca în Sodoma! Când a nimicit casa mea! Și când s-a întors, s-a pietrificat complet! Și-a pierdut, și-a pierdut bietul Lot, și-a pierdut casa, și-a pierdut Lot soția, și-a pierdut familia, și-a pierdut tot, și-a pierdut și prestigiu. De ce? Pentru că a avut alegeri care nu au fost corecte. Dragi surați, vreau să ne ajute Dumnezeu. Mâine să vă aștept. Avem o temă mult mai importantă decât în seara aceasta. Vă fac să fie mai bine o surpriză, o temă pentru familii și nu numai pentru familie, aș vrea să fie mai mulți dacă ar fi cu putință, dar eu nu trec peste. Știu că este loc de muncă, loc este munca, este oboseala. Eu vă înțeleg foarte bine. Hai să ne ridicăm și să mijlocim și să ne rugăm Domnului. Să ne ajute Domnul să, să creștem în toate privințele. Cu toții ne rugăm Domnului.